Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Ivalti mana team Dairy Delights. మరి డైరీ డిలైట్స్ లో ఎటువంటి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటే మనకి ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయో తెలుసుకుందాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక సో పద్మ ఇది వరకు మన ఎపిసోడ్స్ లో డైరీ డిలైట్స్ లోని డైరీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఈ రోజు పర్టికులర్ గా ఏ డైరీ ప్రొడక్ట్ గురించి తెలియచేయబోతున్నారు ఎస్ ఇవాళ మన డైరీ డిలైట్స్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం చీజ్ గురించి చీజ్ అనగానే జనరల్ గా చిన్నపిల్లలకి చీజ్ పెడతారు కానీ కొంచెం ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి చీజ్ ని కంప్లీట్ గా కట్ చేసేస్తారు క్యాలరీస్ క్యాలరీస్ అని భయపడిపోతూ ఉంటారు కానీ చీజ్ ఇస్ సో యమ్ అండ్ చీజ్ లో చాలా డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు చీజ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి చీజ్ లో ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో తెలియచేయండి తప్పకుండా సో చీజ్ గురించి వాళ్ళ మన ఎపిసోడ్ కాబట్టి చాలా విషయాలు తెలియజేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చీజ్ మన అందరికీ తెలుసు మిల్క్ నుంచి తయారు చేస్తారు సో మిల్క్ లో మనకు ఎన్నో పాలను వేడి చేసి మనం జనరల్ గా లెమన్ ఇలా పిండితే ఏమైనా పాలను విరిగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనం దాంతో పనీర్ అది చేస్తూ ఉంటాం అదే ఈ చీజ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇందులో పర్టికులర్ ఎంజాయిమ్స్ ని యాడ్ చేస్తారు సో ఆ ఎంజాయిమ్స్ ని యాడ్ చేసి దాన్ని హీట్ చేసి ఇన్నో బ్రేక్ చేసి ప్రెస్ చేసి క్యూరింగ్ చేసి మనకు ఈ చీజ్ అనేది తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇందులో కూడా మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటుంది అంటే అన్రైప్ అండ్ చీజ్ అని చెప్పి రైప్ అండ్ చీజ్ అని చెప్పి అన్రైప్ అండ్ చీజ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఫ్రెష్ చీజ్ అంటే మనకి క్రీమ్ చీజ్ అని చెప్పి లేదా కొన్ని కొన్ని టిరామిస్ కేక్స్ లో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదో చీజ్ క్రీమ్ చీజ్ లో సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే అన్రైప్ అండ్ చీజ్ అంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనకి మెచ్యూర్డ్ చీజ్ అంటే రైప్ అండ్ చీజ్ వచ్చేసి మెచ్యూర్డ్ చీజ్ అనమాట అంటే ఏజ్డ్ చీజ్ అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ అబౌవ్ మనకి స్టోర్ చేసినటువంటి చీజ్ సో అదేంటంటే మనకు కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటుంది హార్డ్ గా ఉండి ఏనో మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం టెక్స్చర్ అది కూడా ఏనో ఇంకా మెచ్యూర్ అయ్యే కొద్దీ టెక్ ఏజ్ పెరుగుతూ ఐ మీన్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ టేస్ట్ వైజ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటివి వచ్చేసి మనకి చెడార్ చీజ్ అని చెప్పి స్విస్ చీజ్ అని చెప్పి సో అలాంటి టైప్స్ ఉంటాయి సో ఇలా మనం ఎలాంటి చీజ్ తీసుకున్నా కూడా ఇట్స్ ఎ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ అంతే కదా సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మిల్క్ సాలిడ్ అంటే మనకి ఫస్ట్ పాజిటివ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో మనకి ముఖ్యంగా ఈ చీజ్ నుంచి ఏంటంటే మంచి క్యాల్షియం ఒకటి వస్తుంది అండ్ అలాగే ఫాస్పరస్ మెగ్నీషియం జింక్ అండ్ ఇన్నో ఈవెన్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ మన కొద్ది మోతాదులు లభిస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డెఫినెట్ గా హెల్త్ కి మంచిదే బట్ ఇందులో ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దీని మూలాన ఏంటంటే ఎస్ రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఉంటే మేబీ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ అవచ్చు బాడీలో అంతేకాని ఇలాంటి చీజ్ తీసుకోవడం మూలాన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఎల్డిఏ లెవెల్స్ పెరిగిపోతుంది కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది అంటే కరెక్ట్ కాదు ఓకే డెఫినెట్ గా ఓకే అండ్ చీజ్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మీరు ప్రాసెస్ చెప్పారు కదా సో ఇట్స్ ప్రాసెస్డ్ చీజ్ ఏ కదా ప్రాసెస్డ్ సో ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు డూ దే యాడ్ ఎనిథింగ్ ఎక్స్ట్రా టు దాట్ విచ్ ఆర్ నాట్ అంటే కొన్ని విచ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అయితే ఏముండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇది ఏంటంటే ఎంజాయ్మెంట్స్ ని యాడ్ చేసి తయారు చేసే ఈ ప్రక్రియలో ఏంటంటే మనకు ప్రోబయాటిక్స్ అనేది ఎక్కువగా అంటే ఫార్మెంట్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఫార్మెంటేషన్ ఫార్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ప్రోబయాటిక్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో చీజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ మన గట్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో అంటే మన స్టమక్ లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో దీనివల్ల డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం సెట్ అవ్వచ్చు లైక్ యూనో గట్ అనేది హెల్తీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఇన్ దాట్ వే సో చిన్న చీజ్ పీస్ తీసుకున్నా సరే అది అందులో ఎక్కువ మిల్క్ క్వాంటిటీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ మోర్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ రైట్ ఎస్ మనం ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకున్నా ఒక స్లైస్ ఆఫ్ చీజ్ తీసుకున్నా రెండు ఒకటే ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు గ్లాస్ పాలల్లో యూనో మనకి ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ కానీ క్యాలరీస్ కానీ అవన్నీ కూడా మనకి చీజ్ స్లైస్ లో ఉంటుంది సో మనం ఎవరైతే ఫ్యాట్ ఇప్పుడు బేస్ గా ఉన్నారు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్ళు మనం ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ అనేది తీసుకోము జనరల్ గా రైట్ సో మనం టూ పర్సెంట్ మిల్క్ కానీ లేదా స్కిమ్డ్ మిల్క్ కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సేమ్ లైక్ దాట్ చీజ్ లో కూడా మనకి అలాంటివి దొరుకుతూ ఉన్నాయి అనమాట స్కిమ్ స్కిమ్ అంటే లో ఫ్యాట్ చీజ్ అని ఇలాంటివి దొరుకుతూ ఉన్నా
థర్టీ దాటిన తర్వాత ఈ కెపాసిటీ తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట అందువల్లే థర్టీ లోపల కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఫర్దర్ మనకి థర్టీస్ అండ్ ఫార్టీస్లో ఆస్టియోపోరాసిస్ కానీ లైక్ యూనో ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇలాంటివి రాకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు త్రీ సర్వింగ్స్ అన్నాను కదా సో త్రీ సర్వింగ్స్లో మనం ఒక సర్వింగ్ పాలు తీసుకోవచ్చు ఇంకో సర్వింగ్ పిల్లలకి కర్డ్ ఇవ్వచ్చు అలాగే ఇంకొక సర్వింగ్ చక్కగా చీజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో బికాస్ చీజ్లో మనకి నార్మల్గా మిక్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక స్లైస్ ఆఫ్ చీజ్ తయారవ్వాలి అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ కప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ పడుతుంది సో ఇక్కడ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు సో ఎవరైతే పిల్లలు లైక్ యూనో బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి చీజ్ ఇవ్వడం మూలాన డెఫినెట్గా బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి చీజ్ మంచిది యాక్చువల్గా చీజ్ చాలామందికి ఏంటంటే ఉన్నటువంటి మిత్ కపోహ ఏంటి అంటే చీజ్ అనేది ఫ్యాట్ ఈ ఫుడ్ అది తింటే లావ్ అయిపోతాము దానివల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది దట్ ఈస్ రాంగ్ చీజ్ని మనం ఎంత మోతాదులో తినాలో అంత మోతాదులో తీసుకుంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు కానీ ఈ చీజ్ని కూడా మళ్ళీ మనము మైదాతో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్తో కానీ అంటే పిజ్జా మైదాతో తయారు చేసింది పిజ్జా చీజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది రెండు అంటే పిజ్జా మీద లేదా బర్గర్తో కానీ సో ఇలా ఫ్యాటీ ఫుడ్ మనకి ఏదైతే హామ్ చేస్తుందో ఏదైతే స్టార్చీ ఫుడ్ ఉంటుందో అలాంటి వాటితో కలిపి చీజ్ని తీసుకుంటే డెఫినెట్గా డేంజర్ అనే చెప్తాను యా ఐ సీ మెనీ పీపుల్ ఎక్కువ పిజ్జాలో చీజ్ తీసుకుంటారు అప్పుడు మరి ఆబ్వియస్లీ పిజ్జా మైదాతో తయారు చేసుకుంటారు ఆ పిజ్జా అక్కడ హామ్ చేస్తుంది నాట్ చీజ్ అనమాట మరి రెండు కలిపి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం జనరల్గా చీజ్ గురించి ఆ పోహ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో అదే మనము అదే సేమ్ చీజ్ని చక్కగా వెజిటబుల్స్ గ్రిల్ చేసి రకరకాల వెజిటబుల్స్ మనకి బ్రాకలీ కానీ జుకినియా అని లైక్ ఇన్ మష్రూమ్స్ కానీ వాటిని మీద గ్రిల్ చేసుకొని చక్కగా ఈ చీజ్ని స్ప్రెడ్ చేసుకొని మనం తీసుకున్న పిల్లలకి ఇచ్చిన ఆ రకంగా తీసుకుంటే మంచిది యా అండ్ ఈవెన్ ఇన్ కర్రీస్ లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా చీజ్ లో యాక్చువల్లీ చాలా రకాల రెసిపీస్ తయారు చేసుకోవచ్చు లైక్ గ్రేవీస్ లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు డిప్స్ లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇన్ సాండ్విచ్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు రకరకాల ఆమ్లెట్ లో వేసుకోవచ్చు తినే పద్ధతిని మార్చుకోవాలి చీజ్ వల్ల హామ్ లేదు వాళ్ళు చీజ్ తీసుకునే రూపం ఏదైతే ఉందో అది హార్మ్ఫుల్ గా తీసుకుంటున్నారు అండ్ దే ఆర్ బ్లేమింగ్ ద చీజ్ చాలా రకాల ఫుడ్ మనకి మన మన కల్చర్ లో ఏంటంటే చాలా రకాల ఫుడ్స్ మీద బ్యాడ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది బట్ ఆ ఫుడ్ ని కూడా మనము తీసుకునే కుకింగ్ మెథడ్స్ ఆల్వేస్ ది హ్యాట్ వాచ్ అవుట్ అంటే మనం తినే ఫుడ్ మంచిదైనా చెడ్డదైనా అది కుక్ చేసుకునే విధానం మీద ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే పద్మ సో ఈ రోజు మన డైరీ డిలైట్స్ లోని చీజ్ తరగ ఇంపార్టెన్స్ చాలా చక్కగా తెలియజేశారు సో ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు సో మరి ఇవాళ మన డైరీ డిలైట్స్ లో చీజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా సో చీజ్ ని యూస్ చేసి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేశాను ఇందులో ఫస్ట్ రెసిపీ కాలీఫ్లవర్ చీజ్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ చీజ్ శాండ్విచ్ ఇవాళ మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ కాలీఫ్లవర్ చీజ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ కాలీఫ్లవర్ చీజ్ సో చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి సో మరి ఈ క్యారెట్ ఫ్లవర్ చీజ్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే చీజ్ మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కానీ మనకి ఇక్కడ మెయిన్గా వెజిటబుల్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ క్యారెట్ ఫ్లవర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే క్యారెట్ ఫ్లవర్లో మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ క్యారెట్ ఫ్లవర్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి చాలా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే డైజెషన్లో కూడా మనకి చాలా చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఇలాంటి కృషి ఫెరస్ వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు రాకుండా అరికట్టుకోవడానికి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి క్యాలీఫ్లవర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉండండి సో మరి క్యాలీఫ్లవర్ మనం జనరల్గా కర్రీస్ రూపంలో తీసుకుంటూ ఉంటాం మరి ఇవాళ రెసిపీ అయితే మనం మనం మిల్క్లో కుక్ చేస్తున్నాం సో మిల్క్ కూడా అగైన్ మనకి గుడ్ ప్రోటీన్ అండ్ గుడ్ క్యాల్షియం కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకి చాలా చాలా మంచిది అని చెప్పొచ్చు ఎస్ చీజ్ సో క్యాల్ క్యాలీఫ్లవర్ చీజ్ అనుకున్నప్పుడు మనము ఈ క్యాలీఫ్లవర్ని ఇలా గ్రిల్ కానీ బాయిల్ కానీ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇంకా మీకు బ్రాకలీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది లేదా మష్రూమ్ కావాలి సో ఇలా డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ కూడా వేసుకొని మనము పైన ఈ చీజ్ని వేసి చక్కగా ఒక వన్ మినిట్ లేదా థర్టీ సెకండ్స్ మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ చీజ్ చక్కగా మెల్ట్ అయ్యి యూనో నార్మల్గా తినే వెజిటబుల్స్కి మరింత టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో పిల్లలు ఎవరైనా తినకుండా మారం చేస్తూ
లైక్ యూనో ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండాలి ప్రోటీన్ లెవెల్స్ సరిగా రీచ్ అవ్వాలి సో వీటన్నిటికీ ఏంటంటే మనకి ఒక్క పూట అట్లీస్ట్ చీజ్ని ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈ అమ్మేకా పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడతారు సో మరి ఇలా తినడానికి ఇష్టపడినటువంటి ఈ చీజ్ని మరి ఇంకా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మరి ఇలా చక్కగా పాలకూర అండ్ టొమాటో ఇవి రెండు కూడా కలిపి మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇవి మూడు కలిపి చక్కగా మనము ఈ శాండ్విచ్లో ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి టొమాటోలో ఉన్నటువంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కానివ్వండి వైటమిన్ ఏ కానివ్వండి చక్కగా ఉంటుంది అలాగే పాలకూర కూడా చాలా చాలా హెల్త్కి మంచిది అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఇందులో నుంచి కూడా మనకి కాల్షియం ఐరన్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ చాలా రకాల పోషకాలు మనకి శరీరానికి అందుతుంది బట్ కొంతమందికి డౌట్ ఉండొచ్చు అదేంటి పాలకూర యూనో టొమాటో కలిపి తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఇవి రెండు కలిపి తీసుకోవడం వల్ల మాత్రమే స్టోన్స్ వస్తాయి కిడ్నీలు అంటే అది డెఫినెట్గా కరెక్ట్ కాదండి సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాడీ పనితీరుని బట్టి కూడా ఉంటుంది సో ఎవరికైనా అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే ఆల్రెడీ స్టోన్స్ ఉన్నాయి స్టోన్స్ సఫర్ అవుతున్నారు అనుకుంటే టొమాటో అవాయిడ్ చేసుకోండి పర్వాలేదు సో మరి ఇలాంటి రెసిపీ కనుక పిల్లలకి చక్కగా చేసి పెడితే చీజ్ని ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అందులోని పోషక విలువలు బాడీకి అందుతుంది అండ్ చీజ్తో పాటుగా ఇంకా ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ని కూడా యూస్ చేసి చేసుకుంటే చక్కటి హెల్తీగా మనం పిల్లలకి చక్కటి ఆహారాన్ని అందించవచ్చు మరి ఎలా తయారు చేసేయాలో చూపేయండి చీజ్ శాండ్విచ్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి పద్మ ఇవాళ చీజ్తో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుజాత దిల్షుక్ నగర్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు స్కిన్ కలర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎటువంటి డైట్ని ఫాలో అవ్వాలి హలో సుజాత గారు స్కిన్ కలర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అంటే బాగా కలర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఫెయిర్గా అవ్వడం అనేది మాత్రం జరగదండి కాకపోతే మనకి స్కిన్ ఎప్పుడైతే హెల్తీగా రింకల్స్ లేకుండా డ్రైగా లేకుండా మాయిశ్చర్గా ఉంటుందో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకున్న కంప్లెక్షన్ని ఇంకా మనము బ్యూటిఫుల్గా యూనో ఉంచుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో మరి ఇలా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీరు ఎండలేకి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగా మీరు ఈ సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ ఉంటాయి చూసారా ఎస్పీఎఫ్ అని సో ఇది అట్లీస్ట్ థర్టీ అబౌ ఉన్నవి అప్లై చేసుకొని ఎండలేకి వెళ్తూ ఉండండి అండ్ ఎక్కువగా ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కావ కాకండి మీ స్కిన్ ఎప్పుడు కవర్ చేసి ఉంచుకోండి అంటే మనకి వైటమిన్ డి చాలా ఇంపార్టెంటే కాకపోతే మోర్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే మనకి ఎక్కువగా ఎండలో ఉండడం అవసరం లేదు అండ్ దీంతో పాటుగా డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ అంటే లిక్విడ్స్ లైక్ వాటర్ కానివ్వండి లైక్ కోకోనట్ వాటర్ కానివ్వండి యూనో మనకి చెరుకు రసం దొరుకుతుంది కదా ఇది కానివ్వండి ఇలా ఎక్కువగా తీసుకోండి అండ్ అలాగే వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఇలా ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది మన ఫస్ట్ రెసిపీ కాలీఫ్లవర్ చీజ్ కాలీఫ్లవర్ చీజ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కాలీఫ్లవర్ ని వాటర్ లో బాయిల్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాలు పోసుకున్నా కొంచెం వాటర్ కాస్త బటర్ ఈ బటర్ని ఇలా మిల్క్లో మెల్ట్ చేసుకుందాం అండ్ అలాగే కొంచెం ఫ్లోర్ అది గోధుమ పిండి అలా ఏదైనా ఫ్లోర్ తీసుకొని ఇది నేను థిక్నెస్ కోసం మిల్క్ మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా వాటర్లోని మనం గోధుమ పిండిని మిక్స్ చేసుకొని బట బాగా మెల్ట్ అయిందో లేదా చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ ఫ్లోర్ వాటర్ని కూడా వేసేసుకుందాం బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెసిపీ కానీ చాలా హెల్దీ అండ్ చాలా టేస్టీ కాస్త సాల్ట్ కొంచెం పెప్ప మీకు ఇంకా థిక్నెస్ కావాలి అనుకుంటే కాస్త బ్రెడ్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను జస్ట్ 
లిట్టిల్ అనమాట ఒక నాట్ ఈవెన్ హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా క్రీమీ టెక్స్చర్ ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే ముందు మనం చీజ్ని యాడ్ చేసుకుందాం చీజ్ని గ్రేట్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ హీట్కి చీజ్ మెల్ట్ అయిపోతుంది ఓకే డాన్ సో ఆల్మోస్ట్ కాలీఫ్లవర్ కూడా కుక్ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ రెండు మిక్స్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ముందుగా కుక్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ కాలీఫ్లవర్ పీసెస్ని కూడా ఇలా ఇందులోకి వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒకసారి చక్కగా ఇలా స్టిర్ చేసుకున్నాం సో చీజ్ వేసుకున్నాక మాత్రం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ హీట్ కే చీజ్ మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కాలీఫ్లవర్ చీజ్ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ చీజ్ శాండ్విచ్ చీజ్ శాండ్విచ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని ఎడ్జెస్ అన్ని చాప్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కాస్త బటర్ తీసుకుందాం బ్రెడ్ స్లైస్ కి ఇలా బటర్ ని స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం పాలకూరని చిన్న పీసెస్ గా చాప్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇందులో కుక్ చేసుకోవడం కానీ సార్టే చేసుకోవడం కానీ ఫ్రై చేసుకోవడం కానీ ఏమీ లేదు జస్ట్ మనం శాండ్విచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి చిన్న చిన్న పీసెస్ గా చాప్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత టొమాటోస్ చీజ్ చీజ్ ని ఇలా పెట్టుకుందాం అరేంజ్ చేసుకుందాం ఓకే కొంచెం పెప్పర్ కాస్త సాల్ట్ మరొక స్లైస్ తో ఇలా కవర్ చేసుకొని టోస్టర్ లో పెట్టుకున్నాం ఒకవేళ మీ దగ్గర టోస్టర్ లేకపోతే కూడా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు టోస్టర్ ప్లేస్ లో మనం ప్యాన్ లో కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవ్వాలి ప్యాన్ లో కాస్త బటర్ వేసుకుని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ శాండ్విచ్ ని ప్యాన్ లో పెట్టి ఒక లిప్ తోని కవర్ చేస్తే మనకి లోపల పాలకూర అలాగే టొమాటోస్ కుక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో లిప్ తో కవర్ చేసి అలా పెట్టుకోండి లేదా లిడ్ ఓపెన్ చేసి మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఏదైనా వెయిట్ పెడితే కూడా మనకి లోపల ఉన్న పాలకూర అండ్ టొమాటో కుక్ అయి చీజ్ కూడా బాగా మెల్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మరి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టుంది టోస్టర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామా యా దాన్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను చీజ్ శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది
కాలీఫ్లవర్ చీజ్ అలాగే చీజ్ శాండ్విచ్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కాలీఫ్లవర్ చీజ్ కి కావలసిన పదార్థాలు కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక టీ స్పూన్ బటర్ ఒక కప్పు చీజ్ ఒక కప్పు బ్రెడ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కాలీఫ్లవర్ చీజ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి అందులో కాలీఫ్లవర్ వేసి ఉడికించాలి మరో పాన్ లో పాలు కొంచెం నీళ్లు బటర్ గోధుమ పిండి కలిపి తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి బ్రెడ్ పొడి చీజ్ వేసి బాగా కలిపి దగ్గర పడాక ఉడికించుకున్న కాలీఫ్లవర్ వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాలీఫ్లవర్ చీజ్ రెడీ చీజ్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు వీట్ బ్రెడ్ టూ స్లైసెస్ బటర్ ఒక టీ స్పూన్ చీజ్ కొద్దిగా మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు గ్రేట్ చేసిన పాలకూర ఒక కప్పు చీజ్ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకునే విధానం బ్రెడ్ స్లైసెస్ మీద బటర్ ని స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత పాలకూర టొమాటో చీజ్ పీసెస్ వేసుకుని మిరియాల పొడి కాస్త సాల్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసుకుని టోస్టర్ లో పెట్టి టోస్ట్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే చీజ్ శాండ్విచ్ రెడీ ఒక వ్యూయర్ ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబుకి థర్టీన్ ఇయర్స్ వాడికి అన్ని రకాల ఫుడ్స్ ఇస్తున్నా చాలా వీక్ గా కనిపిస్తున్నాడు మీరు చక్కటి డైట్ సజెస్ట్ చేయండి హలో అండి సో థర్టీన్ ఇయర్స్ బాబు అన్ని రకాల యూనో ఫుడ్ ఇస్తున్నప్పటికీ సన్నగా ఉన్నాడు అంటే ఈ అబ్బాయి ప్రాబబ్లీ యూనో ఎనీ ఆఫ్ యూ పేరెంటల్ జీన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక్కొక్కరికి ఏంటంటే మెటబాలిక్ రేట్ అనేది చాలా హైగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే దే లుక్ వెరీ స్లిమ్ బట్ వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నంత కాలం ఇలా సన్నగా ఉన్నాడు అని చెప్పి ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు బట్ కాకపోతే మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి కదా సో మరి ఇలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎక్కువగా పిల్లవాడికి కార్బ్స్ అనేటువంటి ఆహారాన్ని ఇస్తూ ఉండండి సో కార్బ్స్ అంటే లైక్ రైస్ కానీ గోధుమలు కానీ రాగి పిండి కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా కానివ్వండి అండ్ దీంతోపాటుగా చక్కటి ప్రోటీన్ కూడా చికెన్ ఫిష్ ఎగ్స్ మిల్క్ పనీర్ ఇలాంటివి ప్రతిరోజు ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి అండ్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు అందులో గుడ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది సో హెల్తీ వేలో వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి రోజు అట్లీస్ట్ ఒక టూ స్పూన్స్ ఎనీ ఆఫ్ దట్ పౌడర్ లేదా ఒక స్మాల్ బౌల్ ఎనీ ఆఫ్ ద నట్స్ ని ఇలా మిక్స్ చేసి యూనో క్యాషు ఆల్మండ్స్ ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఫలితం అనేది చూడొచ్చు మరి వాళ్ళు మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లోని చీజ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదండి మరి అలాగే చీజ్ తో రెండు ఎమ్ రెసిపీస్ కూడా రెడీ అయిపోయి అందులో మొదటిది కాలీఫ్లవర్ చీజ్ అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ చీజ్ శాండ్విచ్ మరి రెండు చీజ్ తో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం మరి ఇందులో ఎటువంటి న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ ఉంటాయో మరొకసారి తెలుసుకుందాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియచేయండి సో చూసారు కదా ఇవాళ మన చీజ్ వెరైటీస్ కాలీఫ్లవర్ చీజ్ అలాగే చీజ్ శాండ్విచ్ మరి ఇవి రెండు ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే కాలీఫ్లవర్ చీజ్ డిన్నర్ లో కానీ లంచ్ లో కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందండి అండ్ మనం ఇంకా దీంతో పాటుగా పిల్లలకి ఇంకా చపాతీలు కానీ ఇలా ఇస్తూ ఉంటాం కదా సో ఆ చపాతీ కానీ బ్రెడ్ కానీ ఈ కాలీఫ్లవర్ని పెట్టి ఇంకా మనకు వెజిటబుల్స్ ఏమైనా కావాలంటే అవి కూడా యాడ్ చేసి ఈ చీజ్ ని కనుక ఇలా స్ప్రెడ్ చేసి రోల్ చేసి ఇచ్చినట్టయితే ఇంకా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మరి అలాగే చీజ్ శాండ్విచ్ స్కూల్ నుంచి రాగానే చాలా ఆకలితో వస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి హెల్తీ స్నాక్ ని వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే చక్కటి యూనో ఆరోగ్యంగా వాళ్ళు పెంచడానికి మనకి యూనో హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు వెల్కమ్ మనిక సో మరి చూసారు కదండి చాలా మంది ఒబేస్ గా ఉండేవాళ్ళు చీజ్ అంటేనే అస్సలు తినరు చీజ్ ని చూసి భయపడుతూ ఉంటారు కానీ చీజ్ ని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నా అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చీజ్ చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీ డైట్ లో హ్యాపీగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే హెల్దీ రూపంలో తీసుకుంటే చీజ్ ని ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో చూసారు కదా రెండు హెల్దీ చక్కటి రెసిపీస్ అండి చీజ్ తో ప్రిపేర్ చేసాం ఇలాంటివి ట్రై చేస్తూ ఉండండి మీ డైట్ కు సంబంధించి మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం ఏ ఎంటీఎన్ టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు స్పేస్ మీ ఊరి పేరు స్పేస్ మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఇమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృత మెద్ర రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కు మెయిల్ చేయండి సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లో చీజ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా చీజ్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు చీజ్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎటువంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి చీజ్ ని ఎవరు ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా చీజ్ ని మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు అన్హెల్దీగా కా